ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ എൺപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ എൺപത്തി ഏഴ് വരെ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ ആൻ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫൺഷൻ അണ്ടർ ദി റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പാർലമെൻറ്റ് നിയമം പ്രകാരം ദ ആക്ട് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരു അറുപത്തി മൂന്നിൽ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെന്ത് അതിൻ്റെ റെഗുലേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കൺട്രോളും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു പിന്നെ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ യു ടി ഐ വാസ് ഡീ ലിങ്ക്ഡ് ഫ്രം ദി ആർ ബി ഐ ആൻഡ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടുക്ക് ഓവർ ദി റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് എന്ത് യു ടി ഐ ആർ ബി ഐയിൽ നിന്ന് ഡീ ലിങ്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവും കൺട്രോളൊക്കെ കയ്യിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സ്കീം ലോഞ്ചഡ് ബൈ യു ടി ഐ വാസ് യൂണിറ്റ് സ്കീം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫസ്റ്റ് സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നാണ് അതിനെ എന്ത് യൂണിറ്റ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് യു ടി ഐ ഹാഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് അവസാനത്തോടെയാണ് എന്ത് യു ടി ഐക്ക് ആറ് പോയിൻറ്റ് എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ അസറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടായത് ഇനി പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആദ്യം ആർ ബി ഐ എന്ന് റെഗുലേറ്ററി പിന്നെ ആണ് എന്ത് ഐ ഡി ബി ഐ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ എൻട്രി ഓഫ് പബ്ലിക് സെറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഫണ്ട്സിൻ്റെ എൻട്രി ആയിരുന്നു എന്ത് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ പറയുന്നത് യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് വേർ എൻറ്റേഡ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ അവർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലാണ് എസ് ബി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് നോൺ യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ് ബി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിരുന്നു എന്ത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യു ടി ഐ അല്ലാത്ത മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ് ബി ഐ യു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് അലോ ഫോളോഡ് ബൈ ക്യാൻ ബാങ്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ക്യാൻ ബാങ്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടായി ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതുപോലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എൽ ഐ സി ജി ഐ സി ഒക്കെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ദ എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ആസ് അസെറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ അവസ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് എന്ത് നാൽപ്പത്തേഴായിരത്തി നാല് കോടി അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി പറയുന്നതാണ് തേർഡ് ഫേസിൽ തേർഡ് ഫേസിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തേർഡ് ഫേസിലാണ് എൻട്രി ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫണ്ട്സിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് എന്ത് തേർഡ് ഫേസിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ടു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫണ്ട്സ് വർ എൻറ്റേഡ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ അവർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എ ന്യൂ എറ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ആഫ്റ്റർ ദി എൻട്രൻസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് പുതിയൊരു എറ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഓഫ് എ വൈഡ് ചോയ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫാമിലി ഫാമിലീസ് ടു ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വൈഡർ ചോയ്സ് ഒക്കെ ഇത
പയനിയർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ജൂലൈയിലാണ് എന്ത് രജിസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് എന്ത് സെബി സെബി റെഗുലേഷൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് പരിഷ്കരിച്ചു ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൂടുതലായിട്ട് കോംപ്രഹെൻസീവ് അതുപോലെ റിവൈസ്ഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും ചെയ്തു സെബിയുടെ അണ്ടറിൽ പിന്നെ ദ നമ്പർ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസസ് വെൻറ്റ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് മെനി ഫോറിൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഇൻഡസ്ട്രി വാ ഹാസ് വിറ്റ്നേഴ്സ്ഡ് സെവറൽ മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വസേഷൻസ് അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയങ്ങൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് നിരവധി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളാണ് എന്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഫണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും വ്യവസായ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങി നിരവധി മെർച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് ഇനി ഫോർത്ത് ഫേസാണ് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഫേസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഫോർത്ത് ഫേസിലാണുള്ളത് ദിസ് ഫേസ് ഹാഡ് എ ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഫോർ യു ടി ഐ ഹാസ് ബിഫ്യൂർക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു ടു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് വോൺ ഇസ് ദി സ്പെസിഫോർഡ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഓഫ് ദി യു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിത്ത് എ എം ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻ അതായത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് യു ടി ഐ യു രണ്ട് എൻറ്റിറ്റികളായിട്ട് വിഭജിച്ചു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എൻറ്റിറ്റികളായിട്ടാണ് എന്ത് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു അതിലൊന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ കീഴിലും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് രൂപീ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് ദി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ലിമിറ്റഡ് പിന്നെ രണ്ടാമതാണ് യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സ്പോൺസർ ബൈ എസ് ബി ഐ എസ് ബി ഐ പി എൻ ബി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് പി ഒ ബി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ആൻഡ് എൽ ഐ സി ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് സെപ്പി ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അണ്ടർ ദി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റെഗുലേഷൻസ് വിത്ത് ദി ബിഫ്യൂർക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റ് വൈൽ യു ടി ഐ വിച്ച് ഹാഡ് ഇൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ് ക്രോസ് ഓഫ് എ യു എം അതായത് രണ്ടാമത്തേതായിരുന്നു എന്ത് യു ടി എം യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ലിമിറ്റഡ് എസ് ബി ഐ പി എൻ ബി ഒ പോലെ ബി ഒ ബി എൽ ഐ സി സ്പോൺസർ എൽ ഐ സി ഒക്കെയാണ് എന്ത് ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റെഗുലേഷൻസ് കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മാർച്ചിലാണ് എന്ത് എഴുപത്തി ആറായിരം കോടി സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കോടി രൂപയിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ യു ടി ഐയുടെ വിഭജനം ഉണ്ടായത് അതായത് അവർ വിഭജിച്ചു യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപിക്കൽ അതുപോലെ സെബി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അവരുടെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പം അടുത്തായിട്ടാണ് ലൈനൊക്കെ നടത്തിയത് മെർജേഴ്സൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മ്യൂ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രൂ ഇറ്റ്സ് അസേജ് ബൈ ദി ഹെൽത്തി ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോർ അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യവസായത്തിൻ്റെ ആസ്തി ലെവൻ തൗസ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപ വർദ്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് എന്ത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ലാക്ക് കോടിയായിട്ട് ഉയർന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വർഷം എന്തായി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ലക്ഷം കോടിയായി ഇന്ത്യൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ദശലക്ഷം പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയും കൂടി കണ്ടു അതായത് പുതിയ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വരാൻ തുടങ്ങി എൻട്രി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്